வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு கடையில் அவரைக்காய் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நிறைய அவரைக்காய் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் வாக் இன்னைக்கு அதோட பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமும் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் வந்துட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளையர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருப்பாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த ஊரில் வந்துட்டு எங்களுக்கு மெயின் சப்ளையர்ஸ் பார்த்தோன்னா காமெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு யூட்டிலிட்டி கம்பெனி சுருக்கமாக சொல்ல போனால் நான் அவங்களா அவங்க தான் நமக்கு வந்து கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணுவாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ரைவேட் தானே எல்லாமே ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ப்ரோக்ராம் அதான் அந்த ப்ரோக்ராமோட பேர் ஸோ இதோட மெயின் ஐடியா வந்துட்டு அதாங்க நம்ம சின்ன வயசில் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்போம்ல எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் எனர்ஜி சேவிங் எப்படி எஃபிஷியண்டாக கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் இதை பற்றி தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரீ எல்இடி லைட் பல்ப்ஸ் வீட்டுக்கு அண்ட் ஷவர் ஹெட்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம குளிக்கிற ஷவர் ஸோ அந்த தண்ணி எப்படி நம்ம வந்து சிக்கனமாக செலவு பண்ணுறது அப்படின்ற அப்படின்றதுக்காக அந்த ஃப்ரீ ஷவர் ஹெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தேர்மோஸ்டேட் ஸோ தேர்மோஸ்டேட் பார்த்தோன்னா நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டு ஏர் கண்டிஷனிங் அண்ட் ஹீட்டிங் இருக்கிற வீட்டிலலாம் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டெம்பரேச்சரை உள்ளே இருக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கோல்டான வின்டர்லேயும் நம்ம வந்து நார்மலாக நம்ம நம்ம போட்டிருக்கிற மாதிரி வெளியில் ஐ மீன் ஸ்வெட்டர்லாம் போடாமல் நார்மல் சட்டையே போட்டுக்கலாம் வீட்டில் நல்ல ஹாட் டேஸ்ட்லேயும் பார்த்தோன்னா நம்ம கூலாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து இந்த ஹீட் அண்ட் கூலிங் மெத்தட் வந்து இதை இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த தேர்மோஸ்டாட் ஸோ அது பார்த்தா ஸ்மார்ட் தேர்மோஸ்டாட்டாகவும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் ஒருத்தவர் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து பல்ப்ஸ் தேவை எத்தனை பல்ப்ஸாக இருந்தாலும் தே ஆர் கிவிங் இட் ஃப்ரீ ஆனால் அவங்களே வந்து பல்பே வந்து மாட்டி விட்டு போயிடுவாங்களாம் ஸோ எப்படி இருக்குன்றத இன்னைக்கு அவர் வந்து நமக்கு வந்து காட்ட போகிறாரு ஸோ அதை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட காமர் எனர்ஜி கன்சல்டன்ட் வந்து வந்துட்டார் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க என்ன பண்ணணும்னா நம்ம காமெட் வெப்சைட் போயிட்டு காமெட்ன்றது அந்த கம்பெனியோட பேர் ஸோ அந்த வெப்சைட் போயிட்டு அதில் வந்துட்டு நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அண்ட் பார்த்தோன்னா இதுக்கு எந்த காசும் நம்ம செலவு பண்ண தேவையில்லை இட்ஸ் ஆப்சல்யூட்லி எ ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் ஸோ இவர் வந்து வீட்டுக்கு எங்கள் என்னைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கீங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு வந்துட்டு எந்த நேரத்துலலாம் நமக்கு பல்பு வந்து நார்மலான பல்ப் போட்டிருக்கோமோ லைக் அதிகமாக கரண்ட் இழுக்கிற பல்பு போட்டிருக்கோமோ அந்த பல்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எல்இடி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷவர் ஹெட்ஸ் சொன்னல ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஷவர் ஹெட்ஸே வந்து மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்மோஸ்டாட்டரையும் மாற்றிட்டு அதை வந்து ஸ்மார்ட் தேர்மோஸ்டாட்டாக வந்துட்டு மாற்றிடுவாங்களாம் ஸோ மாற்றிட்டு வந்து போனார் ஸோ ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணார் கடகடன்னு வந்தார் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணார் வீட்டை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நேராக போயிட்டு அவரோட ஏனி பல்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நமக்கு மாற்றிட்டு நம்மளோட பல்ப்ஸை வந்துட்டு நம்மக்கிட்டே தனியாக கொடுத்துட்டாரு அது இல்லாமல் சில இடத்துல அவரால் வந்து பல்பை வந்து கரட்ட முடியல ஸோ அந்த கரட்ட முடியாத இடத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்தாங்க நான் அந்த பல்பெல்லாம் அந்த டப்பாவில் போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு போட்டு என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு ஸோ அந்த பல்பு வந்து நம்ம எலக்ட்ரிஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹேண்டிமேன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கராஜோட பல்ப் வந்து பல்போட டோமை கரெக்டாகவே முடியல ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து நமக்கு பல்பு மாற்றலை அவர் நம்மளோட அதுக்கான பல்பை வந்து நம்ம கிட்டே கொடுத்துட்டே போயிட்டார் அதனால் எந்த அளவுக்குலாம் அவங்களால ரீச் பண்ண முடியுதோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாமே வந்து அவங்க பண்ணிடுறாங்க ரொம்ப வந்து ஹை சீலிங் அதெல்லாம் வந்து அவங்களால பண்ண முடியலனா நம்ம கிட்டே கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்புறமா வந்து யாராவது வச்சு போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவர் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ப்ரோக்ராம் ஆனால் அவர் வந்து அத்தி செஞ்சுட்டு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகிருக்குமோ இல்லை யா டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஆச்சு வீட்லேயும் பார்த்தோன்னா நம்ம டியூப்லெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பல்ப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம வந்து அதில் அதில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கரண்ட்டே வந்து நம்ம சேவ் பண்ண
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாஸ்தா ரெடி பண்ணுறதுக்காக தண்ணி சுட்டுட்ருக்கு இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து பெண்ணை பாஸ்தா வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தோன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெல் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஃப்ரோசன் கார்ன் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சு மக்காச்சோன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக போடுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி வீட்டில் வந்து அது ஸ்டாக் இல்லை ஸோ இல்லைனா பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன் இஃப் இட்ஸ் பிக் டூ இஃப் இட்ஸ் ஸ்மால் ஸோ தண்ணி வந்து இப்போ கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை வந்து நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் விட்டுறது எதுக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக தான் அந்த எண்ணெய் அதில் பார்த்தோன்னா நமக்கு சிறிதளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு பாஸ்தாவில் கொஞ்சம் சால்ட் இறங்கணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் நான் மூணு தடவை போட்டேன் அரை டீஸ்பூனில் மூணு தடவை போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் போட்டிருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம பாஸ்தாவை போட்டுலாம் ஸோ அதில் அப்படியே வந்து யா ஸோ நிகமா இப்போ நான் இதில் வந்து என்னத்தையுமே போட்டுலாம் நினைக்கிறேன் ரைஸ் மாதிரி பாஸ்தா வச்சா அப்படி குயிக்கா காலி ஆயிடும் இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு பாஸ்தா பிடிக்குமா இல்ல வந்து நான் செய்யற பாஸ்தா அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கா அப்படின்னு தெரியல வந்து இந்த ஸ்டிர் பண்ற ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு போல Just leave, leave it uh, I want it to Because you see everything just pops up Because mm-hmm. everything just pops up Like when you stir to one side Like in the water it looks small But when you just kind of drag it a little bit It looks like popped out Okay So what am I going to do next? Um, next you're going to put the lid on And we're going to get it It's covered for me for 7 to 10 minutes அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இல்லைனா நம்ம வந்து இதெல்லாம் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்கே வரும்போது அதான் டைமிங் இது நான் சிக்கன் பாஸ்தான்னு சொல்லியிருந்தேன் யா ஸோ இது பார்த்தோன்னா நான் நேற்று மேரினேட் பண்ணி வச்சு சிக்கன் இது ஸோ ஓவர் நைட் மேரினேஷன் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் பேப்ரிக்கா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் சீசனிங் சொல்லிட்டு அது பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட பீட்ஸா ஹட் சீசனிங் மாதிரி என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் குரோசான் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோன்னா சாண்ட்விச் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தா நான் எல்லாத்துலேயுமே அதுதான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஹர்ப் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப் அதில் வந்து பூண்டு பவுடர் பண்ணி வெங்காயம் பவுடர் பண்ணி அப்புறம் வந்து ஆரிகானோ பேசில் எல்லாத்தையுமே வந்து சரியான அளவில் வந்து ஒரு ப்ரொப்போஷனில் கிரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட போட்டிருப்பாங்க அதில் ஸோ அது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மிக்ஸ் ஹப் சீசனிங்ஸ் வந்துட்டு கிடைக்கும் ஸோ அது அது கூட வந்து கொஞ்சம் தனியாகவே ஆரிகானோ சால்ட்டு கொஞ்சமாக தயிர் பழக்கம் போல் அதெல்லாம் வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்போ இது சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நான் அப்படியே உங்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டே கட் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஒரு துணியை வந்து ஷாப்பிங் ஒரு கடையில் இந்த மாதிரி போட்டாச்சுன்னா நமக்கு வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப க்ரிப் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்கும் இல்லைனா ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வந்து ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பெல் பேப்பர் தான் கட் பண்ண போகிறேன் எதிர்பார்த்தி <laughs> குயிக்காகவே வெந்துச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்தேன்னா நான் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பெல் பேப்பரை உள்ளே சேர்த்துருவேன் 
ஸோ அதுக்கு தான் நான் தண்ணி எப்பவுமே கம்மியாக வைப்பேன் லைக் ரைஸ் படிக்கிற மாதிரி இந்த தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக வந்து இது குக்காக முடிக்கிற நேரத்தில் எவாப்ரேட் ஆகிடும் அண்ட் ஆல்சோ நான் ரொம்ப கிரன்ச்சி வெஜிடபிள்ஸ் போட மாட்டேன் இதில் ஸோ எனக்கு தேவை இது காலி ஆகணும் அதில் வந்து எப்படி நான் பண்ணாலும் அது வந்து சாப்பிட்டு முடிக்கணும் ரகு ஒரு டபா நிறைய பல்ப தூக்கிட்டு போகிறாரு எங்கே போகிறாருன்னு தெரியல பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் எங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு இது டைம் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ இதுதான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு இருக்கிற அதே பேஸ்தா பவுக்குலேயே வந்து நான் ஆன்லைன் திங் போட்டுருவேன் இதெல்லாம் எதுவுமே வதக்காமல் போடணுமான்னு கேட்டால் எஸ் நான் வதக்காமல் தான் போட முடியல வதக்கியும் போடலாம் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வேணும் ஸோ கிரன்ச்சி தான் வேணும்னா நான் வந்து வதக்கி போடுவேன் எனக்கு இப்போ இது வந்து கிரன்ச்சியாக இருக்க வேண்டாம் இது வந்து பாஸ்தாவோட பாஸ்தாவாக அப்படியே சேர்ந்து வரணும் எனக்கு சரி அப்போ நான் வந்து ஆனியன் சாரி எண்ணெய் விட்டு இதில் வந்து நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கன் எல்லாம் அப்படியே போடுறேன் இதில் நான் பெப்பர் மட்டும் போடல ஸோ ஸோ இதில் வந்து நான் பேப்பர் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் காரத்துக்கு ஒயிட் பேப்பர் பிளாக் பேப்பர் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் நம்ம காலேஜ் தான் ஹை ஃபேமில் சிக்கன் சிக்கன் ரொம்ப குயிக்காக குக் ஆகிடும் இது வந்து டெண்டர் லாயின்ஸ் தான் ஸோ ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிடுது அண்ட் கொஞ்சம் ஜூஸியாகவும் இருக்கும் இந்த டெண்டர் லாயின்ஸ் ஸோ சிக்கன் பார்த்தோம்னா சூப்பராக வந்துருக்கு ரெடியாயிடுச்சு இது கொஞ்சம் எனக்கு வந்து லிக்விடாக தான் தேவை ஏன்னா நான் வந்து அதை வந்து பாஸ்தா எனக்கு குக் பண்ணும் ஸோ அதனால் நான் மில்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விட்டுருப்பேன் ஸோ இப்போ நமக்கு ஹஸ்னு வந்துட்டு ஸ்பைஸ் போட போகிறாங்க இதில் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நான் நான் அந்த பாஸ்தாவை கொட்டியாச்சு மேலே அந்த பிச்சு போட்ட சிக்கனையும் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸோ நான் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் ஆரிகனோ அண்ட் ஆரிகனாச்சு ஹாசி இஸ் இட் ஆரிகனோ எப் இட் இஸ் இட் ஓகே So you can sprinkle it on top. Just put it quickly. Okay. And then chili flakes. This much? A little more. Make sure to wash your hands after that. Yeah. This much? Yeah. Okay. அதுதான்ஸ் <laughs> நினைக்கிறேன்